ഹലോ ഫാമിലി ഹലോ എവറി വൺ സോ നമ്മുടെ എക്സാമിന് ഇംഗ്ലീഷ് എക്സാമിന് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും ടെൻഷൻ വരുന്ന ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് ഗ്രാമർ അല്ലെ അപ്പൊ ഗ്രാമറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഏരിയ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഷോർട്ട് ആയിട്ട് പഠിച്ചാലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാം കേട്ടോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാം വീഡിയോ ലൈക്കും കൂടെ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് പ്രിപ്പസിഷൻസ് ആണ് മക്കളെ പ്രിപ്പസിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടോപ്പിക് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കിട്ടുന്നുണ്ടാവില്ല എന്നാൽ പോലും നമ്മുടെ എഡിറ്റിങ്ങിൽ എന്തായാലും സ്ഥിരമായിട്ട് ഷുവർ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് എഡിറ്റിങ് അതിൽ എന്തായാലും നമ്മുടെ മാർക്ക് കളയാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് പ്രിപ്പസിഷൻസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഷോർട്ട് ആയിട്ട് പഠിച്ചാലോ ഇതാ ഇതാണ് പ്രിപ്പസിഷൻസ് എന്താണ് മക്കളെ പ്രിപ്പസിഷൻസ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു സെന്റൻസ് വായിക്കുമ്പോൾ അതിൽ എന്തായാലും നൗൺ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം അല്ലെ പ്രൊനൗൺ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ അതുപോലെ വേറെ വേർഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഈ വേർഡ്സ് ഒക്കെ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ കാണിക്കുന്ന റിലേഷൻഷിപ്പ് കാണിക്കുന്ന വേർഡ്സ് ആണ് പ്രിപ്പസിഷൻസ് അതിന്റെ പൊസിഷൻ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള വേർഡ്സുമായിട്ടുള്ള അതിന്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് കാണിക്കുന്ന വേർഡ്സ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന പ്രിപ്പസിഷൻസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്തിട്ട് താഴെ കോമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ യെസ് എല്ലാവരും കോമെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ദാ മിസ് വേഗം തന്നെ പറയാൻ പോവാണ് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രിപ്പസിഷൻസ് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രിപ്പസിഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ആണ് പ്രിപ്പസിഷൻസ് ഓഫ് പ്ലേസ് എവിടെ എന്ന് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ എവിടെയാണെന്നുള്ള നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടില്ലേ ആ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രിപ്പസിഷൻസ് ഓഫ് പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പൊസിഷനും ലൊക്കേഷനും കാണിക്കുന്ന പ്രിപ്പസിഷൻസ് ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കി ദ ബുക്ക് ഈസ് ഓൺ ദ ടേബിൾ ഇപ്പൊ മിസ് ഒരു ബുക്ക് ടേബിളിന്റെ മേലെ വെച്ചു അപ്പൊ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ വെക്കാൻ പറയാൻ പറ്റും ആ ബുക്ക് ഈസ് ഓൺ ദ ടേബിൾ ടേബിളിന്റെ മുകളിലാണെന്ന് പറയും അല്ലേ അപ്പൊ ഓൺ ദ ടേബിൾ സർഫേസ് ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സർഫേസ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ മേലെ ഒരു വസ്തു വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓൺ എന്ന് പറയുന്ന പ്രിപ്പസിഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വൺ ഓൺ ആണ് ഓൺ ദ ടേബിൾ എപ്പോഴാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർഫേസ് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ നോക്കി ഇത് ക്യാറ്റ് ഈസ് അണ്ട് ദ ചെയർ നമുക്കറിയാം അടിയിൽ അല്ലെ ചെയറിന് അടിയിൽ എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് അപ്പൊ അതും ലൊക്കേഷൻ കാണിക്കുന്നതാണ് പൊസിഷൻ കാണിക്കുന്നതാണ് അടുത്ത് നോക്കി ഷി ഈസ് സ്റ്റാൻഡിങ് നിയർ ദ ഡോ ഡോറിന് അടുത്തായിട്ട് അല്ലെ അടുത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിയർ എന്നുള്ള പ്രിപ്പസിഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രിപ്പസിഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പ്ലേസിന്റെ അടുത്തതാണ് പ്രിപ്പസിഷൻസ് ഓഫ് ടൈം ഓക്കെ യെസ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും അറിഞ്ഞു വെക്കേണ്ട ഒരു ഏരിയ ആണ് പ്രിപ്പസിഷൻസ് ഓഫ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞത് എപ്പോൾ നടന്നു എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ടൈമും അതിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര നേരം നീണ്ടു നിന്നു എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കി ഐ വാസ് ബോൺ ഇൻ ജാനുവരി എല്ലാവരും തെറ്റിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് അല്ലെ പ്രൊഫൈൽ എഴുതുമ്പോൾ ഒക്കെ നമ്മുടെ തെറ്റി പോകുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഇൻ ജാനുവരി ഇവിടെ എന്താണ് മന്ത് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ മന്തിന് ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് എന്ത് വയ്ക്കും ഇൻ എന്നുള്ളത് ആ ജനുവരി മാസത്തിൽ ജനിച്ചു ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ ഇൻ ജാനുവരി വന്നു അടുത്ത് നോക്കിക്ക് അറ്റ് ഫൈവ് പി എം ഹി കെയിം അറ്റ് ഫൈവ് പി എം ടൈമ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ അറ്റ് ആണ് വെക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ടൈമ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് അറ്റ് വെക്കണം അടുത്ത് നോക്കിക്ക് വി ഹാവ് എ ഹോളിഡേ ഓൺ മൺഡേ അപ്പൊ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ദിവസം ഡേ ആണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ഓൺ ആണ് വെക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി പിന്നെ പറയാനുള്ളത് ഇന്ന് വെക്കുന്നത് ഇയറിന് ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് ഓക്കെ വർഷം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വർഷം മാത്രം കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഹി വാസ് ബോൺ ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സെവൻ എയ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇയർ മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പം അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇന്നാണ് വെക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇയർ വരുമ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ ഇന്ന് വെക്കണം കിട്ടിയോ യെസ് അപ്പം ഇതാണ് പ്രിപ്പസിഷൻസ് ഓഫ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനിയും ഇതിൽ വരാനുണ്ട് മിസ് പറഞ്ഞു കേട്ടോ അടുത്താണ് പ്രിപ്പസിഷൻസ് ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ മൂവ് ചെയ്യുന്നത്
അവർ യോദ്ധാക്കളെ പോലെ വോറിയേഴ്സിൻ്റെ പോലെ യുദ്ധം ചെയ്തു ഫോർട്ട് ലൈക്ക് അതുപോലെ ഓക്കെ യെസ് അപ്പം എങ്ങനെ എന്നുള്ളത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രിപ്പസിഷൻസ് ഓഫ് മാനർ നിങ്ങൾ ഈ ടൈറ്റിൽ പഠിച്ചു വെക്കാനല്ല മിസ് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ വേർഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മാത്രം നോക്കി വെക്കുക കേട്ടോ അടുത്താണ് പ്രിപ്പസിഷൻസ് ഓഫ് കോസ് ഓർ റീസൺ എങ്ങനെ ഓക്കെ വൈ എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് നടന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് പേർപ്പസ് അല്ലെങ്കിൽ റീസൺ ഒക്കെ കാണിക്കുന്ന ഹി വാസ് ആബ്സെൻറ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇൽനെസ് അവൻ ആബ്സെൻ്റ് ആയിരുന്നു കാരണം എന്താന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ബിക്കോസ് ഓഫ് യൂസ് ചെയ്തു ഇനി ദ വൺ ദ മാച്ച് ഡ്യൂ ടു ഹാർഡ് വർക്ക് അവർ ഹാർഡ് വർക്ക് കൊണ്ട് ഈ ഒരു മാച്ച് ജയിച്ചു അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡ്യൂ ടു ഹാർഡ് വർക്ക് അതുകൊണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഷീ ക്രൈഡ് ഫ്രം സാഡ്നെസ് സാഡ്നസ്സാൽ സങ്കടത്താൽ കരഞ്ഞു അപ്പം ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം ഷീ ക്രൈഡ് ഫ്രം സാഡ്നെസ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് കോസും റീസണും കാണിക്കുന്ന ഇനി കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് പ്രിപ്പസിഷൻ ഫ്രേസസ് ഉണ്ട് അറ്റ് ഹോം ഓക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ എന്താ പറയുക അറ്റ് ഹോം ആണ് പറയേണ്ടത് ഓക്കെ യെസ് അതുപോലെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അറ്റ് ദ ഗേറ്റ് ഗേറ്റിനൊക്കെ അടുത്ത് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അറ്റ് ദ ഗേറ്റ് പിന്നെന്താണ് അറ്റ് ദി സ്റ്റേജ് ആ അറ്റ് ദി സ്റ്റേജ് ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ അതായത് ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് അവർ ബോധം വന്നത് ഓക്കെ യെസ് അപ്പം ഇവിടെ എന്താണ് ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ എന്നൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അറ്റ് ദി സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയും കേട്ടോ അറ്റ് ഓക്കെ പിന്നെയാണ് ഇൻ ദ മോർണിംഗ് ഓക്കെ ഇൻ ദ മോർണിംഗ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഇൻ ദ മോർണിംഗ് അല്ലാണ്ട് ഓൺ ദ മോർണിംഗ് ഒന്നല്ല കേട്ടോ അറ്റ് നൈറ്റും യൂസ് ചെയ്യും നമ്മൾ അറ്റ് നൈറ്റ് നൈറ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് അറ്റ് വയ്ക്കുക കേട്ടോ ഇൻ ദ മോർണിംഗ് ഇൻ ദ ഈവനിങ് ഓക്കെ ഇൻ ദ ഈവനിങ് ഈവനിങ്ങിനും എന്താണ് ഇൻ ദ ഈവനിങ് എന്നാണ് പറയുക കേട്ടോ അറ്റ് നൈറ്റ് നോക്കി വെക്കണേ അറ്റ് നൈറ്റ് യെസ് അടുത്ത ഓൺ ദ ടേബിൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു ബൈ കാർ അല്ലെങ്കിൽ ബൈ ഏത് വീക്കിളാണ് അപ്പോൾ ബൈ കാർ അല്ലെങ്കിൽ ബൈ ബസ് എന്ന് പറയാം വിത്ത് എ സ്മൈൽ ഒരു സ്മൈലോട് കൂടെ ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഓഫ് അല്ലേ ഓഫ് നമുക്കറിയാം മക്കൾ എന്താണ് ഓഫ് ഡേ ഡേ പൊസിഷൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലേ ദ കളർ ഓഫ് മൈ ബാഗ് ദ കളർ of my bag ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എൻ്റെ ബാഗിൻ്റെ കളർ അല്ലേ ബാഗിൻ്റെ ഡേ എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ഓഫ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്ന എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഉള്ളിൽ എന്നുള്ളതാണ് ഓണ് മുകളിൽ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഓക്കെ യെസ് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യം ഓവർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ തലയ്ക്ക് മുകളിലൂടെയുള്ള ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓവർ പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ പ്രിപ്പസിഷനിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രിപ്പസിഷൻ വെച്ചിട്ട് കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു സെൻറ്റൻസ് സിമ്പിളായിട്ടൊരു സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക നമ്മുടെ കോമൺ ബോക്സിൽ ഒന്ന് കോമൻ ചെയ്യുക കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി വീഡിയോസ് നമ്മുടെ ചാനൽസിൽ വരുന്നുണ്ട് ചാനൽ അപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം മറക്കാതെ അതുപോലെ തന്നെ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ട് മക്കൾ നമ്മുടെ എക്സാമിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് കവർ ചെയ്യാനും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളിൽ കറക്റ്റ് ടൈമിന് തന്നെ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യാനും ശ്രമിക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനിയും യൂസ